আসসালামু আলাইকুম মার্চ ফরওয়ার্ডের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আজকে আমরা মার্চ ফরওয়ার্ডের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তুতি কোচিং এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে কথা বলবো এবং সেই টপিকটি হলো আমাদের স্পেলিং আমাদের আজকে 7 নম্বর লেকচারে আমরা স্পেলিং নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা জানেন যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তুতির পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্পেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক তো স্পেলিং এর ক্ষেত্রে আসলে স্পেলিং এর অনেকগুলো রীতিনীতি রয়েছে সেই রীতিনীতিগুলো নিয়ে আমরা খুব বেশি আলোচনা করার সুযোগ নেই কারণ আমি বিগত বছরগুলোর যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো খেয়াল করে দেখলাম যে এখানে রীতিনীতির যে মূলত ব্যতিক্রমী যে স্পেলিং গুলো রয়েছে সেগুলোর উপরে বেশি ফোকাস করা হয়েছে অতএব আমাদেরকে সেই স্পেলিং গুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আর স্পেলিং এর বিষয়গুলো হলো যে এগুলোকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করার চেষ্টা করব যেগুলোর সাথে যেগুলো মিল রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা দলগত করতে পারি দলভুক্ত করতে পারি এবং সেগুলিকে দলগতভাবে অনুশীলন করি তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আরেকটা কথা হচ্ছে বন্ধুরা যে কোনো কাজে সফলতার জন্য সঠিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে একটা সময় বলা হতো পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি এখন কিন্তু কথাটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে আপডেট করা হয়েছে এখন বলা হচ্ছে পরিকল্পিত পরিশ্রমেই সৌভাগ্যের প্রসূতি আমরা যাই পড়ব না কেন সেখানে যেন একটা সঠিক পরিকল্পনা থাকে যে কাজে আমরা করব না করব করি না কেন আমরা আগে একটি পরিকল্পনা করব সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি আমরা কাজটা করি আমাদেরকে আমাদের ফলাফলটা দ্রুত আসবে কারণ হচ্ছে আমাদের একটা কথা আছে ইংরেজিতে টাইম ইজ মানি অর্থাৎ সময়কে বলা হচ্ছে অর্থের সাথে সময়কে তুলনা করা হয়েছে কারণ সময়কে যারা কাজে লাগাচ্ছে দে ক্যান মেক মানি দে ক্যান বিল্ড ক্যারিয়ার আর যারা সময়কে অপচয় করছে সময়কে ওয়েস্ট করছে দে ক্যান নট অ্যাচিভ দে আর গোলস সো বন্ধুরা এই জন্যে আমরা আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু স্পেলিং নিয়ে কথা বলবো তবে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনও নেই সময়ও নেই তো কিছু স্পেলিং আছে যেগুলো আপনারা পড়ে নিলে পারবেন আর কিছু স্পেলিং এর মধ্যে সিমিলারিটি রয়েছে আমি সেগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করেছি আজকে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আমি একটু আলাপ করব চেষ্টা করব তবে স্পেলিং গুলো আপনাদের বেশি করে আমি বলবো যে লিখে লিখে অনুশীলন করবেন তাহলে স্পেলিং আপনাদের অনেক মনে থাক ভালো মনে থাকবে আর স্পেলিং আমাদের পরবর্তী শিক্ষকতা জীবনে কর্মজীবনে স্পেলিং কিন্তু অনেক কার্যকর একটা বিষয় স্পেলিং এর জন্য আমরা প্রায় কনফিউজ হয়ে যাই সো স্পেলিং দিস ইজ নট অনলি ফর গেটিং প্রমোটেড গেটিং অ্যাপয়েন্টেড ইন প্রাইমারি অ্যাজ এ প্রাইমারি টিচার রাদার ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর টিচিং ওকে সো ক্যারিয়ার বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমাদের এই স্পেলিংটা কিন্তু অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং ইট রিমুভস আওয়ার কনফিউশন অ্যান্ড ইট সেভস আওয়ার টাইম আর একটা কথা হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে শুরুতেই যে পরিকল্পিত পরিশ্রম আমাদের করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের পরিকল্পনা যদি সুন্দর থাকে আমরা যদি গুছিয়ে প্ল্যান ওয়াইজ বসি তাহলে আমাদের রেজাল্ট বেশি আসবে যে কোনো সময় পড়তে বসার আগে আমরা ফাইভ মিনিটস অথবা সেভেন মিনিটস আমরা যদি একটু প্ল্যানিংটা করে নিই যে আমি কি পড়বো কোনটার পর কোনটা পড়বো কোন প্রক্রিয়ায় পড়াটা আমার জন্য বেটার হবে ফ্রুটফুল হবে ইফেক্টিভ হবে সেটা যদি আমি করি অ্যানালাইসিস করে আমি পড়তে বসি তাহলে আমার রেজাল্টটা বেশি ভালো আসবে এবং অল্প সময় আমি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমি অ্যাচিভ করতে পারবো সেই জন্য রোড ম্যাপ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন লার্নিং ওকে কারণ আমি লার্নিং করলাম কিন্তু রোড ম্যাপ নেই তাহলে আমি রং ওয়েতে চলে যেতে পারি তো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সব সময় যে কোনো কাজে পরিকল্পিতভাবে আমরা করব তাহলে আমাদের সময় শ্রম অর্থ সবই বাঁচবে আর থ্যাংক ইউ যারা গতকালকের লাইভ সেশন দেখেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল ক্লাস আরেকটা বিষয় বন্ধুরা আমাদেরকে সব সময় পরিবর্তনকে ওয়েলকাম করতে হবে অনেক মানুষ আছে যারা পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে ভয় পায় তারা দে আর ফে ফেলিওর আর রিয়াক্টিভ অ্যাটিটিউড পিপল ওকে পিপল উইথ রিয়াক্টিভ অ্যাটিটিউড আমাদেরকে সব সময় পজিটিভ অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড থাকতে হবে যে যে কোনো বিষয়কে মোকাবেলা করার মানসিক শক্তি থাকতে হবে এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে হবে সেই পরিবর্তনের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে সেখান থেকে বেনিফিট বের করে নিয়ে আসতে হবে কারণ শান্ত নদীতে কখনোই দক্ষ সাঁতারু হওয়া যায় না কারণ যে কোনো সময় শান্ত নদী অশান্ত হয়ে যেতে পারে অতএব পুকুরে সাঁতার শিখে নদীতে সাগরে সাঁতার কাটা যাবে এ ধারণা পোষণ করা সঠিক নয় সো বন্ধুরা স্পেলিং 
किचु टेक्निक्स एवं टिक्स जो दे अमरा फॉलो कोरी आई आई बिलीव दैट यू कैन लर्न स्पेलिंग वेरी इजीली एवं स्पेलिंग जो दे एक बार अमरा टेक्निक्स गुलो शिक्षित फिर तो बे ट्रिक्स गुलो अमरा बुझते पारी ताहोले अमरा किंतु स्पेलिंग गुलो अनेक दिन मौन रखते पार बो एवं जोखोनी अमरा कोनो एक टे स्पेलिंग श अबां अभी जेको तरह शुरू ते बोले ची स्पेलिंग गुलो के कैटेगोराइज करते हावे स्पेलिंग गुलो के कैटेगोराइज करले अमादेर मॉनेरा का अनेक शोहजो ग्रुप बुक ग्रुप बुक तो करते हैं जब अब हमरा इखने जोकन शुरू ते क्लास ने या शुरू करता हम तो अब हमरा फेसबुक पेज एक क्लास नहीं तो शब्दाई क्लास तो देखते पड़त अमरा हजार हजार लोग क्लास कर बेटा चाच्ची ना अमरा चाच्ची कैटेगोराइज्ड जार जेटा प्रोजेक्शन स्पेशलाइज्ड शेटा जनो अमरा दीते पड़े दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ओके सो आज के रे सेशन है जारा जुकतो हुए चंन बंदरे शवाई के आवारों धनों बज जानी अमी आज के बोर्डे चलो जाबो धनों बज जानाची � तालु बोंधुरा, अमरा एकोन आलोचना जाबो, अशुन आज के स्पेलिंग नहीं, अमरा की आलोचना करते पारे, शेटा नहीं एकोन देख बाम। बोंधुरा, अमी चेष्टा करे ची, अमी ख्याल कोर लाम जी, एक ही स्पेलिंग गुलो एक इन्तु घुरे फिरे आज चे, तो अमरा जो दी एगुलो के शिक्षित फिल्टे पारे, ताहोले आमदेर स्पेलिंग नहीं � तो बिगतो बहुत सारे विभिन्न समय जिस स्पेलिंग गुलो ऐसे छे बार बार अमी शेखन तके आज के कैटेगोराइज करे किचु अपने दर्शन आलोचना करूँ बो किचु अपने नेजरा शिख बन किचु किचु स्पेलिंग अच्छे यूनिक यूनिक शेगुलो एक टाइ अच्छे तो शेट अपने मुखस्त करे फिल्टा हो बे जे गुलो मिला छे अमी चेष्टा ईएल पर्सनल है इटा किन्तु आमी देखला हम जब बोका बना ना जोने इटा के लिखा हुआ है से पर्सनल ओके इटा दया ऑप्शन दया हुआ है से पर्सनल पर्सनल एवं भी विभिन्न वाले दया हुए थे तल आमद ख्याल रखता हुआ है जे एक सिमिलर स्पेलिंग आ चाहिए किन्तु जब मन पर्सनल मानो चे कोनो प्रतिष्ठान जे स्रोमोशक्ति अतः ये टेब व्यक्ति गोतो नौ या शुल्ले ये टेब ये टी व्यक्ति समोष्टी सो डबल एन ईएल तार पर एक ना अच्छे जो एन टैनल डबल एन ईएल तार पर फानल एफ यू डबल एन ईएल कैनल सी ए डबल एन ईएल ताहले अमी अपने दर के एक तो धारणा दे बो जे एक टक काज की भावे कोल्ला मत जोन शोहज हवे जो दिया जब मैं एक ना शुरू तो ही बोल लाम जब पर्सनल टैनल फाइनल कैनल तला आमर ये चार टा शब्द दे एक टा ग्रुप होएगा लो ये टा आमर शोजे मन थक बे ये भावे अपना खुजे खुजे बिगोतो बहुत सारे प्रश्नों थे के आमदे जब पीडीएफ शीट शेखन थे के आपने अपन आरेक टा नीचे नोट तो रिकॉर्ड बे जब आमी शब्द गुल के कैटेगोराइज अमी शेगुलो शेयर कर बो ताहले ये जो डबल एन ईएल जुकतो शब्दो अमी जेकन चार्टी शब्दो दिलाम ये भावे अम्रा आरो शब्दो बेर कोट्टे पार बो शेगुलो के एक टा ग्रुपे नहीं आश्लम है तार पर जब अम्म ब्यूरो इकन अच्छे ये शो ये गुलो कितने खूब कॉमन ये गुलो प्राय प्रतिबंधरी अल्टरनेट कोरे आश्चे सो इकने ख्याल करन स्पेलिंग टर शायद शब्दों टर कोनो मिल नहीं आम्रा बोलती हूँ जब बुरो ताहोले इकने आम्रा बोलती हूँ बुरो और इकने ऐसे b u r e a u है ताहोले जब मन ए शब्दों टक को जो द आमी इकने लिखी u n i q u e ताले इकने यूनिक u होते हैं यूनिक u किंतु बोला चे यूनिक और तब इकने ये मूल शब्दों टा चे यूनिक इकन बाटती एक टा यू ही आचे ख्याल करें हैं ये लोगों मारो शब्द आचे जब उन क्यू क्यू यू ई यू ई तो इकने आश्चर्य मूल शब्दों चे ऐतरुकु इकन बाटती एक टा यू ही लागन हुए चे ठीक की ना 
তো এরকম আমরা যখন ক্যাটাগরাইজ করব গ্রুপ ওয়াইজ ওয়ার্ডগুলোকে সেট করব এই কঠিন শব্দগুলো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে যেমন ইউনিক ইউনিকের সাথে ইউই যুক্ত হয়েছে কিউর সাথে ইউই যুক্ত হয়েছে আবার শুধু কিউও বলতে পারি কিউর সাথে চারটি ন চারটি বাড়তি অক্ষর যোগ করা হয়েছে কিউর সাথে ইউ ই ইউ ই ইউ ই ইউ ই ইউনিকের সাথে ইউ ই ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে বুড়ো দেখি আমরা যেমন ধরে বি ইউ আর এ ইউ আমরা ধরলাম যে এখানে তাহলে এখানে একটা বাড়তি ই আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে ই এ ইউ সমান সমান ও তার মানে তিনটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে ও কে বোঝানোর জন্য বিউরো ওকে সো বি ইউ আর ই এ ইউ এখানে বিউরো তারপরে বিউরো ক্রেট তাহলে এখানেও একই কথা বি ইউ আর এই যে তিনটি অক্ষর মিলে হচ্ছে ও ই এ ইউ বিউরো ক্রেট আর বিউরো ক্রেসি এখানেও আছে ই এ ইউ তাহলে বন্ধুরা এই ব্যুরো থেকে তিনটি শব্দ এই তিনটা থেকে একটা আসতে পারে যে কোনো সময় আসতে পারে দিস থ্রি ওয়ার্ডস আর ভেরি কমন ফর প্রাইমারি টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট টেস্ট তাহলে এখানে আমরা বাড়তি যেটা পেলাম যে ও এর পরিবর্তে ও সমান সমান ই এ ইউ ব্যবহার করা হয়েছে খেয়াল করেন বিষয়টা সো ব্যুরো এখানে ই এ ইউ ওকে সমান সমান ও আমরা খেয়াল রাখব ই এ ইউ ওকে তারপরে অর্থাৎ তিনটি ভাওয়েল ব্যবহার করা হয়েছে আমরা জানি পাঁচটি ভাওয়েল আছে এ ই আই ও ইউ ঠিক আছে তো এখানে তার মধ্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ই এ ইউ কিসের পরিবর্তে ও এর পরিবর্তে ও তাহলে আর বাকি থাকলো আই তাহলে এভাবে আমরা যদি কঠিন শব্দগুলোকে একটু নিজেদের মতো করে নিজেদের মতো করে অ্যানালাইসিস করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি তাহলে আমার মনে রাখাটা সহজ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসেন এরপর হচ্ছে অকেশন অকুপেশন এখানে খেয়াল করেন এখানে ডাবল সি আছে এখানেও ডাবল সি আছে আবার এখানে শান টি আই ওয়ান এখানে শান এস আই ওয়ান ওকে সো অকেশন আর এখানে অকুপেশন তাহলে আমি এখানে ক্যাটাগোরাইজ করলাম ডাবল সি যুক্ত শব্দ এখানে ডাবল সি যুক্ত শব্দ এখানে শান এখানেও শান তাহলে এটি হলো অকেশন আর অকুপেশন যখন পেশন হচ্ছে তখন টি আই ওয়ান আর যখন অকুপেশন হচ্ছে অকেশন হচ্ছে তখন এস আই ওয়ান এরকম আরও শব্দ আছে যেমন ভিশন হ্যাঁ ভিশন তারপরে সেশন মিল আছে কিন্তু খেয়াল করেন সো অকেশন ভিশন সেশন অকুপেশন স্টেশন হুম তাহলে এইগুলো আমরা এভাবে ক্যাটাগোরাইজ করতে পারব এরপর বন্ধুরা ভলান্টারি ঠিক আছে এ ভিও এল ইউ ভিও এল ইউ ভলিউম ওকে তাহলে এখানে দেখেন আমরা জানি যে আমরা ভলান্টারি ও এল এ এ চিন্তা করি আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইউ বসে যেমন বি ইউ টি এখানে এ হয়েছে বাট বাট তাহলে বি ইউ টি বাট তাহলে ভলেন্টারিতে এখানে ইউতে আ সাউন্ড হয়েছে অর্থাৎ আমি ভলেন্টারি ওয়ার্ডটিকে একটু স্টাডি করছি অ্যানালিসিস করছি যে কি করলে এই শব্দটা আমার মনে থাকবে তো মনে থাকবে কিভাবে যেমন বন্ধুরা আমরা অনেক সময় কি করি যে একটা মানুষকে চিনতে পারছি না তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম লোকটা দেখতে কেমন তো বলছে লোকটা লম্বা আচ্ছা গায়ের রঙটা কেমন গায়ের রঙটা শ্যামলা উজ্জ্বল শ্যামলা আচ্ছা চুলটা কেমন চুল মাথায় কম তারপর দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়িয়ে আছে এই যে একটা প্রাক্টার তাকে ঘাটতে ঘাটতে তখন হয়তো কি তার চেহারাটা আস্তে আস্তে তৈরি হয় আচ্ছা এটা তো আমার ওই ভাই তাহলে এইভাবে কিন্তু এই কঠিন স্প্যানিংগুলোকে যখন আমরা একটু ঘাটাঘাটি করব খোঁচাখুচি করব এ কি আছে নাই কোনটা কেমন এটা আগে কোনটা পরে তখন আপনার স্প্যানিংটা কিন্তু আস্তে আস্তে মনে থাকবে এবং যে কোনো যে কোনো মানুষ কোনো একটা জায়গা যদি আমরা মনে রাখতে চাই কোনো একটা প্ল্যান মনে রাখতে চাই এটাকে একটু খোঁচাখুচি করতে হবে চারদিক থেকে খোঁচা দিতে হবে খোঁচা দিলে কিন্তু তার আসলটা বের হবে তো আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড একটু খোঁচাখুচি করব আমি আমার মতো করে খোঁচাখুচি করব আপনি আপনার মতো করে করেন তাহলে হবে কি শব্দগুলো মনে থাকবে ঠিক আছে 
তো এবং এটা আজীবন মন থাকবে যদি আমরা ভালো করে খোঁচাখুঁচি করতে পারি একটু অ্যানালাইসিস করতে পারি একটু স্টাডি করতে পারি তাহলে অনেকদিন কিন্তু মনে থাকবে বন্ধুরা তো আসুন তাহলে যেটা নিয়ে আমরা শুরুতে কথা বলছিলাম যে আমারও ভালো লাগছে আমার নিজের একটু শেখা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে ভলান্টিয়ারি এখানে কিন্তু ভলিউম হ্যাঁ এটাকে কিন্তু আমরা ভলাম বলছি না এটাকে ভলা বলছি এটাকে ভলিউ লিউ বলছি ভলিউম তাহলে এখানে ইউটা ঠিক আছে ইউটা এখানে ইউর মতো হয়েছে কিন্তু এখানে ইউটা আয়ের মতো হয়েছে তাহলে ভলান্টিয়ারি আর ভলিউম ওকে তারপরে আছে এটা গেল তারপর আছে ডায়রিয়া আমি খেয়াল করেছি যে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রায় প্রতি প্রতি বছরের পরীক্ষাতে বন্ধুরা প্রতি বছর পরীক্ষাতে একটা না একটা অসুখের নাম আসে হয় ডায়রিয়া নাহলে কলেরা না হলে গনরিয়া একটা না একটা পরীক্ষায় প্রতি পরীক্ষায় একটা না একটা অসুখের নাম কিন্তু আসে তো রোগের নামগুলো একটু আপনারা এই জায়গায় একটু অ্যাটেনশান দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আসুন আমরা এখন ডায়রিয়া কলেরা নিয়ে আমাশায় নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করি তো এখানে খেয়াল করেন এই যে ডায়রিয়া দেখেন বন্ধুরা আমি একটা শব্দ একটু দেখে নেব হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে যেমন ডাই ডাবল আর হো ইয়া খেয়াল করেন এটা ডায়রিয়ার সাথে কোনো মেলই নাই আমরা কি বলছি আমরা বলছি ডায়রিয়া সাপোজ এভাবে বলছি আমরা ডায়রিয়া তো ডায়রিয়ার সাথে কি এখানে কোনো মিল আছে আমরা বলছি গনোরিয়া ঠিক আছে এটি একটি রোগ গনোরিয়া তার গনোরিয়ার সাথে কোনো মিল নাই তো এখানে বলছে ডায়ার হোয়া ডায়ার হোয়ে ডি আই এ ডাবল আর ডায়ার এইচ ও ইয়ে এখানেও দেখেন এইচ ও ইয়ে মিল আছে জি ও ডাবল এন জি ও এন ও ডাবল আর ডায়া ডাবল আর গন ও ডাবল আর খেয়াল করেন ডি আই এ ডায়া ডাবল আর আর এখানে গন ও ডাবল আর ঠিক আছে ডায়া ডাবল আর গন ও ডাবল আর তাহলে ডায়ার ডায়ার হোয়া তাহলে এটা গনর হোয়া তার মানে বলা হচ্ছে ডায়েরিয়া গনোরিয়া আসলে এগুলো ইংরেজি শব্দকে আমরা পরে বাংলা বানিয়েছি যার কারণে এই শব্দগুলো একটু চেঞ্জ হয়েছে সো ডায়েরিয়া গনোরিয়া এ খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমাদের এখানে মিল আছে ডিআইএ এখানে মাঝখানে ডাবল আর মিল আছে এখানেও গনর পরে ডাবল আর মিল আছে আর হোয়া হোয়া মিল আছে তাহলে ডায়েরিয়া গনোরিয়া তো বন্ধুরা আমরা প্রথম স্ক্রিপ্টে আলোচনা শেষ করলাম এখানে চেষ্টা করলাম যে যেমন পার্সোনাল টানেল ফানেল ক্যানেল ডাবল এন ইয়েল আছে তারপরে বিউরো থেকে বিউরোক্রেট বিউরোক্রেসি এগুলো পরীক্ষা আসে অকেশন অকুপেশন স্টেশন ভিশন সেশন এস আই ও এন টি আই ও এন হ্যাঁ হয়তো টি এস এর জায়গায় টি বসিয়ে দিল টি এর জায়গায় এস বসিয়ে দিল তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে এস হবে কোন কোন ক্ষেত্রে টি হবে তার ভলান্টিয়ারি এখানে ইউ আছে কিন্তু আয়ের মতো সাউন্ড হচ্ছে এখানে কিন্তু ইউ ইউর মতো হচ্ছে ভলিউম তাহলে ভলান্টিয়ারি ভলিউম তারপরে ডায়রিয়া গনোরিয়া এখানে ডাবল আর আছে এখানেও ডাবল আর আছে আর হিয়া হিয়া মিল আছে তাহলে এখানে ওটা মূলত সাইলেন্ট লেটার ওটা আসলে উচ্চারিত হচ্ছে না তাহলে মোটামুটি উচ্চারণটা মিলছে তো ইংরেজিতে একটা ফান আছে ইংরেজিতে বন্ধুরা একটা ফান আছে যে ইংলিশ ইংলিশ পিপল তাদের ব্যাপারে একটা কথা প্রচলিত আছে হোয়াট এভার দে সে ডোন্ট রাইট হোয়াট এভার দে রাইট ডোন্ট সে অর্থাৎ ইংরেজরা যেটা বলে লেখার সময় সেটা লেখে না আর ইংরেজরা যেটা লেখে বলার সময় সেটা বলে না অর্থাৎ যেটা স্পেলিং করে বলতে গেলে কিন্তু সেরকম বলছে না চেঞ্জ করে আরেক রকম বলছে এ কারণে সামটাইমস ইট ক্রিয়েটস কনফিউশন আমাদেরকে এই জন্য একটু এই যে ডায়েরিয়া গনোরিয়ার ক্ষেত্রে লিখেছে কি আর বলছে কি তারা তাহলে এই সমস্যাগুলো কিন্তু সব ভাষাতেই কম বেশি আছে আর আপনাদের নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলোই কিন্তু মূলত আসবে জেনারেল স্পেলিংগুলো সাধারণত আসে না 
তাহলে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে ডাবল আর এইচ ও ইয়ে গনোরিয়ার ক্ষেত্রে ডাবল আর এইচ ও ইয়ে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তো বন্ধুরা আজকে স্পেলিং এর ক্লাসটি আমি আসলে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম গোয়িং টু টেক স্পেলিং ক্লাস আমি কিন্তু এর আগে স্পেলিং ক্লাস নিয়ে নিই আজকে তো আমি যখনই স্পেলিং ক্লাসটা নেয়ার আপডেট পেলাম তখনই আমি ভাবলাম যে এটাকে হাউ টু সেট এ ক্লাস ওকে তখন আমি চিন্তা করলাম না আমি যদি এটাকে ক্যাটাগোরাইজ করে আমার আলোচনা করতে সহজ হবে আপনাদের জন্য নিতে সহজ হবে মনে রাখতে সহজ হবে যে ডায়রিয়া গনোরিয়া আপনাদের আর কখনোই ভুল হবে না তারপরে আমরা যেটা ভলেন্টারি ভলিউম এগুলো কিন্তু এভাবে আলোচনা করে 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 মনে মনে রাখতে হয় অর্থাৎ কানটাকে টানলে যেমন মাথাটা আসে আপনার সূত্রটাকে টানলে শব্দটা আসবে তো স্পেলিং এর ক্ষেত্রে কনফিউশন দূর করার জন্য আমরা এরকম নিজস্ব কিছু টেকনিক্স এবং ট্রিক্স যদি আমরা মেনটেন করি ইট উইল বি ইজি ফর ইউ ওকে সো ডিয়ার লার্নার্স এখন আমরা পরের স্ক্রিপ্টে চলে যাচ্ছি যেমন বন্ধুরা এখন আমি আরও দুটি আরেকটি স্ক্রিপ্ট লাগাচ্ছি লাগালাম এখন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো যেমন দেখেন এটা হচ্ছে হিউ মারাস তো মারাস এম ও ইউ আর ও ইউ এখানে আমরা যদি ইউ কে এ ধরি এখানে ইউ কে এ ধরি তাহলে এই ও ব্যাটার কোনো কাজ নাই কিন্তু শুধু শুধু এ শুধু শুধু একটা বাড়তি দুইটা ও লাগিয়ে একটা ঝামেলা পাকানো হলো তো এই ঝামেলা আমাদেরকে মনে মনে রাখার জন্য আমি কেটে দিলাম এখানে হিউ এম ইউ আর ইউ এস মারাস হতে পারে যেমন তাহলে যেমন এরকম এম ইউ আর ইউ এস মারাস আবার যদি এরকম হতো আমাদের জন্য আরও ভালো হতো এম এ আর এ এস মারাস কিন্তু এরকম তো নাই এখন সমস্যা কি এখানে বাড়তি দুইটা ও আছে এইচ ইউ হিউ ঠিক আছে এম ও ইউ আর ও ইউ এখন এখানে ও ইউ সমান সমান এ অর্থাৎ আকার তারপর আবার ও ইউ সমান সমান এ তাহলে হিউ মা রাস এস তারপর যেমন আছে এখানে দেখেন এখানে ও ইউ সমান সমান আ এখানে ইউ এবং ই সমান আ খেয়াল করেন কঙ্কারা কঙ্কার হ্যাঁ অথবা কঙ্কা কঙ্কা হচ্ছে জয় করা তাহলে কঙ্কা জয় করা কঙ্কারার বিজয়ী যিনি জয় লাভ করেন বা জয় করেন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিউ মারাসের ক্ষেত্রে ও ইউ সমান সমান এ ও ইউ সমান সমান এ হিউ মা রাস আর এখানে বলছে কঙ্কা এখানে কার ক্ষেত্রে হয়েছে কিউ ইউ খেয়াল করেন তো এরকম ইংরেজিতে যেগুলো ব্যতিক্রমী স্পেলিং সেগুলোই ইউ উইল গেট ইন ইউর এক্সাম অর ইন ইউর ওকে সো বি শিওর দ্যাট ইউর স্পেলিং ইজ কারেক্ট ওকে তাহলে ইউ ই সমান সমান এ কঙ্কার কিউ ইউ ই আচ্ছা কঙ্কা কিউ ইউ তাহলে কিউ ইউ ই আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে আরেকবার লিখলাম এই যে কঙ্কারার কিউ ইউ ই হ্যাঁ কা কিউ ইউ ই সমান সমান কা আবার এখানে আরও সমান রা তো এই যে সমস্যাগুলো থাকবেই ঠিক আছে সবগুলো সহজ সরল হবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই তাহলে কং কা কিউ ইউ ই আবার আর ওর ক্ষেত্রে রা হয়েছে যেমন ডি ও সি টি ও আর আমরা ডক্টর বলছি কিন্তু ইংরেজিতে টার বলে ডক্টর সো টি ও তে এখানে আকার এখানেও এই যে কং কার কং কার আর আর ওতে রা টি ও তে টা আর ওতে রা সো কং কারা প্রথমবার ই আর তারপরে ও আর ই আর এবং ও আর আচ্ছা এরপর যে ডেঙ্গু ডেঙ্গু ডেঙ্গুতে ক্ষেত্রে ডেঙ্গু ডেঙ্গু যেটাকে বলছি ডি ই এন জি ইউ এই যে একটা বাড়তি ই লাগানো হয়েছে যেমন আমরা ব্যুরো আলোচনা করেছি তারপরে কিউ আলোচনা করেছি কিউ ইউ ই ইউ ই তো এখানে কিউতে এই যে এতটুকু হলে হতো এটা বাড়তি ইউ ই এখানেও ডেঙ্গুতে একটা বাড়তি ই আছে এই যে আলোচনা করলাম কিউ তাহলে ডেঙ্গু ডি ই এন জি ইউ একটা বাড়তি ই আছে কিউতে একটা ইউ এবং একটা ই বাড়তি আছে অথবা আমি বলতে পারি এটা পুরোটাই বাড়তি আছে কিউ এই এই বাড়তি অংশটা দেয়া হয়েছে ইউ ই ই ই ইউ ই তাহলে ডেঙ্গু কিউ এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এবার আসবো বন্ধুরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথা বলবো 
এখানে দেখেন এটা হচ্ছে টি সুনামি এই টি এর কোনো অর্থ বা উচ্চারণ নেই এখানে টি টা হচ্ছে একটা সাইলেন্ট লেটার আর সুনামি আমরা জানি সো টি সুনামি মানে হলো সুনামি পুরোটার উচ্চারণ হচ্ছে সুনামি এখানে টি সাইলেন্ট লেটার তাহলে টি সুনামি মানে সুনামি পি সাইকোলজি মানে এখানে পি টা সাইলেন্ট লেটার আর পুরোটা মিলে হচ্ছে সাইকোলজি উচ্চারণটা শুরু হবে অ্যাস থেকে এখানে অহেতুক একটা পি দিয়ে একটা ঝামেলা পাকানো হলো তাহলে সুনামি সাইকোলজি এখানে টি সাইলেন্ট লেটার সাইকোলজিতে পি সাইলেন্ট লেটার যেমন সফেন এখানে টি সাইলেন্ট লেটার লিসেন টি সাইলেন্ট লেটার অফেন টি সাইলেন্ট লেটার ফাসেন টি সাইলেন্ট লেটার এভাবে বিভিন্ন সময় সাইলেন্ট লেটার ব্যবহার করে শব্দকে কঠিন করা হয়েছে জটিল করা হয়েছে যেমন সুনামি এস ইউ অহেতুক একটা টি সাইকোলজি পি তাহলে এভাবে আমাদেরকে কনফিউজ আমরা হতে পারি সামটাইমস ইউ মে বি কনফিউজড ফর দিস এডিশনাল লেটার্স সাইলেন্ট লেটার্স তো টি পি এখানে টি 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 সাধারণত টিটা বেশি সাইলেন্ট লেটার হিসাবে আসে ইংরেজিতে আচ্ছা এটা গেল একটা তাহলে এই সাইলেন্ট লেটার গুলো বিশেষ করে এই দুটি ওয়ার্ড আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ এই দুটা একটা থাকতে পারে পরীক্ষায় এরপর হচ্ছে কমিটি এম্বারাসমেন্ট তারপর হচ্ছে কনিশিয়ার ওকে তো আমরা যদি তারপর প্রফেস পজেশন কমিশন অ্যাক্সেসিবল অ্যাসেসমেন্ট আমি এখানে দ্বিত্ব এবং তীর্থ লেটার অর্থাৎ ডাবল ট্রিপল লেটারগুলোকে অ্যাটাচ করেছে যেমন ডাবল এম ডাবল টি ডাবল এটা একেবারে কমন প্রায় প্রতি বছরই অন্তর অন্তর আসে তারপরে ইম্বারেস ডাবল আর ডাবল এস তারপরে ডাবল এন ডাবল এস তারপরে ডাবল এস ডাবল এস ডাবল এম ডাবল এস ডাবল সি ডাবল এস তারপর ডাবল এস ডাবল এস খেয়াল করেন বন্ধুরা এখানে কি করে পরীক্ষার সময় এখানে একটা কমিয়ে দেয় যে কোনো একটা দিকে একটা কমিয়ে দেবে আপনাকে কনফিউজ করার জন্য হয় এখানে একটা কমিয়ে দেবে না হলে এখানে একটা কমিয়ে দেবে তো এরকম শব্দ ইংরেজিতে খুব বেশি নাই এগুলো আমরা যদি শিখে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের আর ভুল হবে না এবং এইট ইস একটা স্পেশাল ওয়ার্ড যেমন ডাবল এম ডাবল টি ডাবল ই হয় এখানে একটা কমিয়ে দিল না হলে এখানে একটা কমিয়ে দিল না হলে এখানে একটা কমিয়ে দিল সো কমিটি খেয়াল রাখতে হবে কমিটি কমিশন অথবা পজেশন কমিশন প্রফেশন প্রফেশন হতে পারে পি আর ও এফ ই ডাবল এস আই ও এন এখানেও ডাবল এস আছে সো কমিটি ইম্বারেসমেন্ট হ্যাঁ কনয়শিয়ার পজেশন কমিশন অ্যাক্সেসিবল প্রফেশন অ্যাসেসমেন্ট এগুলোর ক্ষেত্রে যে ডাবল লেটার্স আছে ডাবল লেটার্স গুলোর দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে ডাবল এম ডাবল টি ডাবল এ এখানে ডাবল আর ডাবল এস ডাবল এন ডাবল এস ডাবল এস ডাবল এ চারটা এস আছে এখানে খেয়াল করেন এই ওয়ার্ডটাতে ফোর এস এস কমিশন ডাবল এম ডাবল এস ডাবল সি ডাবল এস ডাবল এস ডাবল এস ডাবল এস এখানে চারটা এস আছে অ্যাসেসমেন্ট এবং পজিশনের ক্ষেত্রে তাহলে বন্ধুরা যদি আমরা এই জায়গাটাতে খেয়াল রাখি তাহলে আমাদের স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকবে হ্যাঁ আপনারা লিখছেন কমেন্ট বক্সে এই যে কমেন্ট বক্সে লিখছেন এটাও কিন্তু একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বন্ধুরা আলোচনা করলাম হিউ মারাসের ক্ষেত্রে এখানে বাড়তি কিছু লেটার আছে ও আছে অথবা ইউ আছে হ্যাঁ তারপরে কঙ্কারের ক্ষেত্রে ইউ ই আর খেয়াল রাখতে হবে কঙ্কার আর ডেঙ্গিউর ক্ষেত্রে জি ইউ ই আছে কিউর ক্ষেত্রে ইউ ই আছে এগুলো খেয়াল রাখবো সুনামির ক্ষেত্রে টি সাইকোলজির ক্ষেত্রে পি সফ এন্ড লিস এন্ড অফ এন্ড ফাস্ট এন্ড এগুলোর ক্ষেত্রে টি কমিটির ক্ষেত্রে ডাবল এম ডাবল টি ডাবল ই এম্বারেসমেন্টের ক্ষেত্রে ডাবল আর ডাবল এস তারপর ডাবল এন্ড ডাবল এস পজিশনের ক্ষেত্রে চারটা এস আছে খেয়াল রাখবো কমিশনের ক্ষেত্রে ডাবল এম ডাবল এস অ্যাক্সেসিবলের ক্ষেত্রে ডাবল সি ডাবল এস অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে ডাবল এস ডাবল এস এগুলোকে আমরা একটু খেয়াল রাখবো হ্যাঁ কমেন্ট বক্সে লিখেন এই আপনার প্র্যাকটিসও হয়ে গেল আমরা পড়লাম জানলাম এবং প্র্যাকটিসও করলাম তো বন্ধুরা আমাদের এই চলার পথে আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে জীবনে চলার পথে যদি আমরা বড় কিছু হতে চাই যদি আমরা নিজের কল্যাণ চাই মানুষের কল্যাণ চাই 
আমরা যদি দেশের কল্যাণ চাই আমাদেরকে কিন্তু শিখতে হবে শেখার কোনো বিকল্প নেই আমি আজকে গুগলে পড়লাম যে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন যারা দৈনিক ছয়শো সাতশো পৃষ্ঠা বই পড়েছেন হ্যাঁ আমাদের বাদল সেল স্যারের কথা যদি বলি উনি প্রতিদিন প্রায় দুই ঘন্টার মতো উনি পড়েন তো এই পড়ার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে আমরা যেন শুধুমাত্র শোনা এবং দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না যায় ভিডিও ছাড়া আমার ভালো লাগে না এই কালচার থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারি এবং মনে রাখতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য আমাদের মহান স্রষ্টা চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট করে সময় বরাদ্দ করেছে আমাদের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দকৃত সময় চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট এখন এই চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট সময় কে কিভাবে ব্যবহার করছে তার উপরে কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হবে তো যারা কাজে লাগাবে তারা উপরে উঠে যাবে যারা কাজে লাগাবে না তারা নিচে পড়ে থাকবে যারা কাজে লাগাবে সঠিক পরিকল্পনায় তারা আর উপরে উঠে যাবে আর পরিকল্পনাহীনভাবে যদি কেউ কাজ করে সে কিছু না ফল কিছু না কিছু ফলাফল পাবে অতএব এই চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিট সময় যদি আমরা কাজে লাগাই এর উপরে নির্ভর করবে আমরা কি সাততলায় থাকবো নাকি গাছতলায় থাকবো দিস ইজ আপ টু ইউ দিস ইজ ইয়োর ডিসিশন সো জাস্ট প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড আমরা আগামী সম্ভাবনার জন্য নিজেকে তৈরি করব। কারণ আগামীতে ভালো কিছু পেতে হলে আজকের দিনটাতে কষ্ট করতে হবে পড়তে হবে পড়ার কোনো বিকল্প নেই এবং মনে রাখতে হবে যে লাইফ ইজ নট অ্যাবাউট ফাইন্ডিং ইউর সেলফ লাইফ ইজ বিল্ডিং ইউর সেলফ বন্ধুরা হ্যাঁ সাততলায় যদি থাকতে চান সাততলার জানালায় বসে সারা বিশ্ব যদি দেখতে চান প্রকৃতি দেখতে চান সভ্যতাকে দেখতে চান পড়তে হবে পড়ালেখা করতে হবে জানতে হবে আর মানুষকে মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে আমি যদি দুইটা শব্দ জানি অন্তত দুইটা শব্দ আমি দুজন মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করব এটাই কিন্তু মানুষের জীবনে এগিয়ে চলার পথের পাথেও আমরা কিন্তু শুধু শিখব যেমন মনে করেন একশো টাকায় আমরা চাইলে এক কেজি আম কিনে খেয়ে ফেলতে পারি আবার যদি এরকম হয় যে এটা শর্ট টার্ম থট বলা হয়েছে আবার কেউ যদি একশো টাকায় কয়েকটা আমের চারা কিনে লাগিয়ে একটু যত্ন নেয় তিন বছর পরে সেই গাছ থেকে এমন আম হবে সে নিজে খেতে পারবে সে কিছু বিক্রি করতে পারবে সে কিছু মানুষের কাছে বিতরণও করতে পারবে তো আমাদের টার্গেট যেন সেটা হয় যে আমি এক কেজি আম কিনে খেয়ে ফেলব দিস ইজ নট দ্যাট আমরা চেষ্টা করব নিজেকে সমৃদ্ধ করব নিজেকে সমৃদ্ধ করে আমরা নিজেরা যেমন উপকৃত হব মানুষকে আমরা উপকৃত করব আমার মনে আছে আমি একটা ইন্টারভিউর কথা বলছি বলি আপনাদের সাথে একবার একটা টিভি ইন্টারভিউতে অ্যাক্ট্রেস পপুলার অ্যাক্ট্রেস সুবর্ণা মোস্তফাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি দেশের জন্য দেশের মানুষকে কি উপদেশ দেবেন দেশের জন্য তাদের কি করা উচিত তো তিনি বললেন যে আমি আমি নিজেও দেশের জন্য কিছু করব না আমি মানুষকেও দেশের জন্য কিছু করতে বলবো না আমি শুধু সবাইকে এটাই বলবো যারা আমাকে ভালোবাসে তারা যেন নিজের কাজটা নিজে ঠিক মতো করে আমরা যদি সবাই নিজের কাজটা নিজে করি তাহলে দেশের কাজ হয়ে যাবে কারণ আমাদেরকে নিয়েই তো দেশ আমরা যারা পিছিয়ে পড়েছি দেশের জন্য আমরা বোঝা আমরা দেশের বোঝা হব না বরং দেশের বোঝাকে বহন করার মতো শক্তিশালী একটা শোল্ডার যেন আমরা নির্মাণ করতে পারি নিজেকে সেই মানুষটাতে আমরা যেন তৈরি করতে পারি বন্ধুরা সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেজন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে লাইফ ইজ নট ফাইন্ডিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ লাইফ ইজ অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং ইউর সেলফ নিজেকে তৈরি করবো আমরা অপরচুনিটি অপরচুনিটি আমরা সার্চ করবো না আমরা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করব যেখানে পথ নেই বলে মানুষ অন্য পথ খুঁজছে সেখানে আমরা পথ নির্মাণ করে নিজে যাব এবং মানুষকে যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করব দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু বন্ধুরা তো আসুন আমরা পরে আলোচনা চলে যাই বন্ধুরা শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে আমি ওয়ার্ডগুলোকে ক্যাটাগোরাইজ করেছি আজকের ক্লাসটা একটু ছোট হবে কারণ আসলে এখানে ক্যাটাগোরাইজ করার কিছু ইউনিক ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদেরকে শিখে ফেলতে হবে আসলে আচ্ছা এবার আমি কিছু ওয়ার্ড এনেছি যেগুলো শেষে ডাবলার আই আর ডাবলার আই আর ডাবলার আই আর ওকে সো এখানে ব্যারিয়ার এখানে খেয়াল করেন ডাবলার আই আর আছে ক্যারিয়ার মানে বাহক যে বহন করে সেটা গাড়ি হোক মানুষ হোক ক্যারিয়ার কোরিয়ার আরেকটা ক্যারিয়ার আছে যেটাকে আমরা ক্যারিয়ার মানে আমরা চাকরি বুঝি বা পেশা বুঝি আমার চাকরি পেশা যাই হোক এটা কিন্তু আর ডাবলিয়া খেয়াল করে এই যে দুইটাকে যদি মিশিয়ে দেয়া হয় 
then you will be confused so barrier carrier or carrier এখানে দুটি carrier ই একই রকম উচ্চারণও একই কিন্তু স্পেলিং ভিন্ন এখানে carry থেকে carry থেকে carrier y টা উঠে গেছে i r হয়ে গেছে carrier আর এটা হচ্ছে আমাদের carrier যেটাকে আমরা আমাদের জীবন চলার পথেও বলছি সো এখানে r w r এখানে r i e r খেয়াল করেন r i e r r i e r r i e r সো carrier আচ্ছা এরপর আছে সিলিং এখানে খেয়াল করেন সিই 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 আমি এগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করেছি স্পেলিংটা মিল আছে কতটুকু সেটা সেটা হলো যেমন সিলিং সিই আই এল আই এনজি যেমন এখানে সিইটা আমরা জানি যে সিলিং সিই হতে পারে অথবা সিআই হতে পারে কি করলো খিচুড়ি বানিয়ে ফেললো সিই আই করে ফেললো তো সিলিং সিই আই এল আই এনজি সিলিং মানে আমাদের যে ছাদের ভিতরের অংশ একটি ভবনের ছাদের রুফের ভেতরের অংশ ওকে বাইরের অংশ হচ্ছে রুফ আর ভেতরের অংশ হচ্ছে সিলিং আচ্ছা তো আমরা বলছি অন দ্য রুফ বিলো দ্য সিলিং ওকে তাহলে সিলিং সিই আই রিসিপ্ট রিসিপ্ট ওকে আর ই সিই আই এই যে দেখেন রি সি এবং এটা পিটা হচ্ছে সাইলেন্ট লেটার রিসিপ্ট পি বলার দরকার নেই রিসিপ্ট এরকম না রিসিপ্ট এটা পিটা সাইলেন্ট লেটার তাহলে সিই আই সিলিং আর ই সিই আই পিটি রিসিপ্ট ডিসিভ প্রতারণা করা সিই আই এখানেও সিই আই আছে দেখেন ডিই সিই আই ভি ই ডিসিভ সো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস ফর ইউর এক্সাম অর টেস্ট সো সিই আই সিই আই সিই আই সিলিং রিসিপ্ট ডিসিভ আর এখানে পিটা সাইলেন্ট লেটার আরও সাইলেন্ট লেটার আছে যেমন আমরা পড়েছি যেমন বুফে বিউ ডাবল এফ ইটি হ্যাঁ যেমন বুফে কার রেলগাড়িতে যে গাড়িটাতে খাবার বিক্রি করা হয় খাবার পাওয়া যায় সেটাকে বলে বুফে কার এখানে টিটা হচ্ছে সাইলেন্ট লেটার হ্যাঁ তাহলে বুফে কার বুফেট বুফেট হবে না বুফে কার কিন্তু লিখার সময় টি লিখব তাহলে সিলিং রিসিপ্ট ডিসিভ এরকম আরও আছে যেমন এচিপ এখানে হচ্ছে ই আই এখানে হচ্ছে আই ই আই ই আই ই আই ই আই ই আই ই ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এচিপ সি এইচ আই এচিপ বিলিভ আই গ্রি ভ্যান্স আই ফিল্ড আই প্রিস্ট আই ওকে পিয়ার্স আই তাহলে বন্ধুরা এভাবে আমরা চেষ্টা করছি সেই ওয়ার্ডগুলোকে একত্রিত করার যেগুলোর মধ্যে স্প্যালিং এর মিল আছে হ্যাঁ ক্লাসটা গ্রুপে থাকবে এটা আমি নেভার ডিলিট দিয়ে দেব ক্লাসটা থাকবে আপনারা পরে ক্লাসটা আবার দেখবেন হ্যাঁ দেখলে মাথায় ঢুকবে তাহলে এচিপির ক্ষেত্রে সিলিং এর ক্ষেত্রে ই আই এখানে কিন্তু আমরা বলছি সিই সাউন্ড খেয়াল করেন সিই আবার এচি এখানেও ই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ব্যাটারা লিখেছে এখানে আই আর এখানে লিখেছে ই আই একবার মাথা নষ্ট তাহলে এক এক সময় এক এক তামসা ইংরেজি উচ্চারণের ক্ষেত্রে বড়ই সমস্যা কিন্তু আমরা এগুলো শিখতে হবে আমাদেরকে ক্যাটাগরাইজ করে করে শিখতে হবে সিলিং রিসিট ডিসিভ এখানে ই আই আবার এচিভ ই আই বিলিভ আই তারপরে গ্রিভেন্স আই ফিল্ড আই প্রিস্ট আই পিয়ার্স আই তাহলে এটার উল্টো খেয়াল রাখবো আমরা এরপর বন্ধুরা আছে কনস্পিকিউয়ার্স সিইউ ও ইউ এস সিইউ ও ইউ এস ঠিক আছে তাহলে কনস্পিকিউয়ার্স প্রমি প্রমিসকিউয়ার্স হ্যাঁ এই কনস্পিকিউয়ার্স মানে হচ্ছে সুস্পষ্ট আর প্রমিসকিউয়ার্স হচ্ছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রমিস থেকে প্রমিসকিউয়ার্স হ্যাঁ তারপরে কনস্পিকিউয়াস সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাহলে এখানে সিইউ ও ইউয়াস সিইউ ও ইউয়াস এরকম শব্দ আরও আছে যেমন কনশিয়াস সিআই ও ইউএস ডেলিশিয়াস সিআই ও ইউএস ফ্যারোশাস ভোরেশাস 
सस्पिशियसिगुलटागोरज कर लगने जेमन एखे लिखे चे, आ, अने के बोले कन्सियस कन्सियस सिया लिखी कन सियस एट उच्चारण मन रखार जो इटे एक कौशल होते पारे। जे जे भाव शब्द के स्पेलिंग के पेलम से भाव एक पढ़े नेब तर स्पेलिंग मन थको कन सियस कन्सियस डेलिसियस फो कि फरसियस बोरेसियस सपिसियस किंतु ये प्रोनाउन्सिएशन मन रखार जो बोल एबारमें शुद्ध उच्चारण कन्सियस डेलिसियस फरसियस बोरेसास सपिसियस शास की भावे भावे? C I O U S S C I O U S ओ C I O U S C I O U S C I O U S C I O U S ओके जे कोनो शास C I O U S ताले बंदूरा ये टेक अम्रा ये भावे ख्याल रख बो जे कॉन्सियस डेलिसियस फेरोसियस बोरेसियस सस्पिशियस अशोले कॉन्सियस डेलिसियस फोरेसियस फेरोसियस बोरेसियस सस्पिशियस तेल ये स्पेलिंगगलो क्योंकि इम्पोर्टेंट स्पेलिंग एक्साम एक्साम स्पेलिंग टपिके एखान जेको एक आसते परे एरपर आकटा दुष्टुमी देखें टीशान यटार को दरकार आरकार आ शुदू शुदू इटा ये बैटार को क्ज आखने टीनिंग गिटारे गिटारे टीनिंग तो ये आई आईर को दरकार आ दरकार नहीं क्यों ये दिए खाल करें तो हमें ये टीशन टीयू टीयू आई एक बाढ़ती अक्षर लेटर आउशन तब टीनिंग टीयू आई तब एखे एक बाढ़ती लेटर आउ आई एखे एक बाढ़ती लेटर आो टीशन टीनिंग दूटा अक्षर हमें खेल रखबले जैगाटाते भूल होना तो हमें बंधुरा बैरियर कैरियर तरह ये कैरियर दुई रकम कैरियर आई रकम कैरियर दिखे हमें एक ख्याल रखब जो सी ए डबल आर आई आर कैरि थे कैरियर और ये आर डबल इर तर सिलिंग इ आई रिसिप्ट इ आई डिसिप इ आई तर एचिपर क्षेत्र उल्टो आई 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 तर आज किऊसास हाँ कन्सपिक्यूस किऊस 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 सीईओस ठीक है तपर आज शियस शियस कन्सियस डेलिसियस फरसियस बोरसियस सपिसियस नो एक हम उच्चारण शिखल स्पेलिंग शिखल एब कन्सियस डेलिसियस फोरस फरसियस बोरसियस सपिसियस तपर टीशन एवं टीनिंग एखे दुईटा आई आतरिक्त एक्सट्रा लेटरगुल दिखे एक ख्याल रखले आशा करी स्पेलिंग कि सतर्क थकते पर बंधुरा हमें कैकटा शब्द अपन साथेयर करते चाहिए हाँ तो बंधुरा अपन जे पीडिएफ कपि कपिटा अपना पाखने और अनेक कि आगू क्योंकि अपन के किु जिन कि आज इूनिक वार्ड हमें जेटा जूनिक वार्ड मान से साथेक्ट वार्ड मिल नहीं सेगल क्योंकि अपनारा अने केलरेडी शिखे फेले आर कि आज शिखते हैं हाँ हमें जगू ग्रुप करी सेगल अपन सामने तुले धरल और एक समय पे और करते अल्प समय करेंसा रैनेसा एक बैंड दल आपर रैनेसार कथा शुने सो रैनेसार जेम रैनिस रैनेसार स्पेलिंग रेनी सेंस रेनी सेंस मैं आर हमें एक लिखे दी भलो हतो तो बोल आर इ एन ए आई रेनी रेनई एस डबल एस ए एन सीई रेनिसेंस 
তো এরকম অনেকগুলো শব্দ আছে যেগুলো শুনতে এক রকম লিখতে আরেক রকম এগুলো তো আমাদেরকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে একজন বলছে রেনেসা কোথায় রেনেসা কোথায় রে কি রেনাইসেন্স রেনেসা রেনাইসেন্স তো এরকম কিন্তু অনেকগুলো বিষয় ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদের একটু উচ্চারণ আর বলার মধ্যে পার্থক্য আছে লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে এগুলো একটু আমরা খেয়াল রাখব তেমন যেমন যেমন ফিজিক্স লেফটেন্যান্ট হ্যাঁ লেফটেন্যান্ট মিথ্যা তুমি দশটি পিপিল এটা আপনারা জানেন হ্যাঁ তো মিথ্যা লাই তুমি ইউ লাই ইউ তারপরে হচ্ছে দশটি টেন আর এন্ট পিপড়া তাহলে মিথ্যা তুমি দশটি পিপিলিকা তাহলে লাই ইউ টেন এন্ট তো লেটিউন্যান্ট লেটিউন্যান্ট মানে হলো আমরা বলি লেফটেন্যান্ট ঠিক আছে তো এটা লেটিউন্যান্ট লেট লাইউ মিথ্যা লাই তুমি লাই ইউ টেন্ট ওকে টেন্যান্ট লাইউ টেন্যান্ট এটাকে বলা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট তো এরকম আরও অনেকগুলো শব্দ আছে যেগুলো লেখা এবং বলার ক্ষেত্রে কিছুটা অমিল রয়েছে সেগুলোকে আমাদের হ্যাঁ এই যে আমাদের বন্ধু লিখেছে লাই ইউ টেন্যান্ট ওকে তো টেন্যান্ট মিথ্যা তুমি দশটি পিপিলিকা আচ্ছা ফিজিক্স কথাটাতে এস আছে অনেকে এটাকে প্লুরেল মনে করে ফিজিক্স আসলে থ্যাংক ইউ ওই যে আব্দুর রহিম লিখে দিয়েছে খুব সুন্দর করে তো এগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখব তাহলে আপনাদের উচ্চারণের যে ভুলগুলো সেগুলো খেয়াল থাকবে যেমন সিজার্স সিজার্সে লেখা আছে এস সি আই ডাবল এস ও আর এস সিজার্স তো এখানে এস আর সি তো দরকার নাই একটা দিলে হতো সিজার্স এস আই দিলে হতো অথবা সি আই দিলে হতো তো এস সি দিয়ে একটা ভেজাল তো এইটাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো যেগুলোতে আমাদের ভুল হতে পারে যেমন এবং যেমন সিজার্স গ্লাসেস স্প্যাকটেকালস ট্রাউজার্স প্যান্টস তারপরে এগুলো সব প্লুরেল হবে সবসময় খেয়াল হবে যেগুলোতে দুইটা করে আছে হ্যাঁ দুইটা পা আছে দুইটা হাত আছে দুইটা মাথা আছে এগুলো আমরা সবসময় প্লুরেল হবে যেমন সিজার্স হ্যাঁ যে লিখেছেন শুভ সিজার্স দুইটা আছে কাটার জন্য সিজার্স প্যান্টস দুইটা পা প্যান্টে ট্রাউজার্স গ্লাসেস দুইটা যেগুলো যেগুলো পেয়ার আছে এগুলো সবসময় প্লুরেল হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এতটুকুই ছিল আজকের আলোচনা আর বাকিগুলো আপনারা শিখবেন এবং এবং ঘুরে ফিরে আমার সব মিলিয়ে হয়তো দুইশোটা দুইশোটা ওয়ার্ড যদি আপনি শিখতে পারেন দিস ইজ ইনাফ ফর ইউ ফর ইউর ফর কোয়ালিফাইং ওকে তো এই লেসন যে মার্চ ফরওয়ার্ডের লেসন স্ক্রিপ্ট যে সেভেন সেভেনটা আপনারা যখন পাবেন বা যারা পেয়ে পেয়ে গেছেন এটুকুই ছিল সি ইউ অ্যাগেইন নেক্সট ক্লাস আর আপনারা অবশ্যই ভালো করে পড়াশোনা করেন সময়টা কাজে লাগান যদি ভবিষ্যৎ জীবনকে আলোক উজ্জ্বল করতে চান সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আমাদের ডার্ক টানেলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যেতে হবে আমরা এখন ডার্ক টানেলে আছি কারণ আমরা জানি যে টানেলের ওই পাশে সূর্যের আলো আছে টানেলের ওই পাশে আলোক উজ্জ্বল একটা পৃথিবী আছে টানেলের ওই পাশে একটা সুন্দর পৃথিবী আছে সেই সুন্দর পৃথিবী আছে বলে সেই টানেলের ওই পাশে আলোটা দেখতে চাই বলে টানেলের ডার্কনেসটা দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে সো ইউ আর জাস্ট moving through the tunnel dark tunnel then just after over you will get the flashlight okay so shei jonno amader porashonar modhe thakben ebong porben poraben dui ta kaj nijera poren ar kauke jodi paren ektu shekhan ei te apni nije upokrito hoben sobche beshi so no more today see you again next class until then allah bless please um yeah, thank you so much for your nice comments jara like comment korechen shobai ke onek dhonnobad ar amar youtube channel bodrul singlish আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে অনেকগুলো ভিডিও আছে আপনাদের অবসর সময়ে সে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন কিছুটা উপকার অবশ্যই পাবেন দো ইউ আর ম্যাচিউর্ড ইনাফ তারপর আমি মনে করি সেখান থেকে ইউ ক্যান লার্ন সামথিং সো টেক কেয়ার অ্যান্ড অফকোর্স স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ অ্যান্ড প্লিজ কিপ মি ইন ইউর পেয়ার বাই বাই সি ইউ গেইন হ্যাভ এ নাইস টাইম